குட் மார்னிங் அஸ்லாம் வலைக்கம் வாங்க மம்ஸ் கிச்சனுக்கு இது வரைக்கும் என் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்கிற மணி பெல்ல தட்டிக்கிறேங்கம்மா அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோக்கள் உங்களுக்கு ஒன்றுக்கு என்ன வரும் இன்றைக்கி ராத்திரியெல்லாம் நல்லா மழையாக பனியாண்டு எனக்கு தெரியல சரியான மேலே அந்த இலை ஃபுல்லாக தண்ணியாக இருந்துச்சு எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அது அப்படியே தட்டி விட்டு அழகாக அப்படியே அப்படியே துளி துளியாக கீழே விழுகும் இந்த பூவு எல்லாத்துலேயுமே அந்த தண்ணி இருக்கும் இந்த பூஞ்செடியை வந்து நான் வெட்டி விட்டுமா நாலு மாதம்ன்ட்டு தாம்மா அந்த பூவே பூத்துச்சு அப்போ வந்து இது உடனே பூத்துருச்சு செம்பருத்தி இது வந்து அது வந்து வெட்டி விட்டு நாலு மாதம்ட்டு தான் பூத்துச்சு பூஞ்செடிக்கு இவ்வளோ கஷ்டமாக இருந்தால் ஒரு வீட்டுக்கு மருமகளாக போகிற அந்த மருமகள் வந்து அந்த இடத்துல பழகணும் கண்டிப்பாக அதுக்கு எப்படி ஒரு வருஷம் ரெண்டு வருஷமாக தான் ஆகும் அந்த மருமகளுக்கு நம்ம வீட்டில் குடும்ப சூழ்நிலையில் பழகிறதுக்கு அது தொட்டிக்கு மாதிரி டைமிங் கொடுங்க கொஞ்சம் பொறுமையாக எல்லாம் சொல்லிக் கொடுங்க கண்டிப்பாக சரியாக வந்துடுவாங்க செடிக்கு இப்படின்ட்டு அப்போ வந்து மனசல்கள் இடத்த மாத்திர மருமகள் வந்து இன்னொரு வீட்டுக்கு போகிறோம் அப்போ பொம்பளை பிள்ளைகள் போகிற பிள்ளைகளுக்கு அது எப்படி சமாளித்து இருக்குங்க அதை கொஞ்சம் யோசனை பண்ணுங்கள் இது ஃபுல்லாக வந்து தண்ணிகள் நிற்கும் மழை பெஞ்சிச்சுன்னா தண்ணி நிற்கும் அதெல்லாம் நம்ம காலகாலில் வந்து சாய்ச்சி விட்டுருணும் இல்லைன்னா கொசு முட்டையில் வந்துடும் இது உங்கள் எல்லாருக்கும் தெரியும் நான் தெரியாத பிள்ளைகளுக்கு சொல்கிறேன் இப்படி இது இருந்தால் இது பண்ணி விடுங்க இப்போ நம்ம வாங்க வெத்தலையை அவிச்சு நான் காலையிலே வந்து ஜீரக தண்ணி குடிச்சிட்டேன் குடிச்சிட்டு தான் நான் வந்து வெத்தலையை இப்போ எடுக்க போனேன் அதை உங்களுக்கு வீடியோ எடுக்கலை நான் எப்போவுமே வெறும் வயத்தில் வந்து காஃபி குடிக்க மாட்டேம்மா ஏதாவது ஒரு தண்ணியை குடிச்சிட்டு இல்லைன்னா ஒன்றுமே இல்லையா வெது வெதுப்பான தண்ணியை குடிச்சிருவேன் இந்த மாதிரி வெத்திரை காம்பையும் முனியவும் கிள்ளிட்டு நல்லா கழுவி போட்டு இரநூறு மில்லி தண்ணியில் போட்டு கொதிக்க வைங்கம்மா கொதிக்க வச்சு மூடி வச்சுருங்க மூடி வச்சு வாரத்தில் ரெண்டு நாள் மூணு நாளைக்கு நீங்கள் குடிங்க உங்களுக்கு உடம்புக்குள்ளே இருக்கிற கொழுப்புகள் ஃபுல்லாக கரைஞ்சிரும் குண்டாக இருக்கிறவங்க கூட கொஞ்சம் ஓரளவு ஒல்லியாக போயிடலாம் இன்னும் ஒரு இது என்னென்னா இது உடம்பு சுறுசுறுப்பாக இருக்கும் நம்ம கடினமான வேலை பார்க்குறோம் அவங்க வந்து இதை குடிச்சு ஏன்னா உங்களுக்கு சுறுசுறுப்பாக இருக்கும் வழி மாத்திர சாப்பிட வேண்டியதில்லை என்னோடய கிளாஸு அடிக்கடி நான் வீடியோவில் காட்டியிருப்பேன் கிளாஸ் உடஞ்சி போச்சு இது வந்து பெரிய கிளாஸு அது அதில் வந்து பாதி தான் அது உடஞ்சி போச்சு வேறு சின்ன கிளாஸ் நான் என்ன போய் வாங்கலை வீட்டில் இருக்கிறது எல்லாம் பெரிய பெரிய கிளாஸாக இருக்குது கோலையாக இருக்குது இது ரொட்டியில் வந்து இன்றைக்கி பசியார ஒன்றுமே செய்யலைன்னா ப்ரெட்டில் வந்து தேனை போட்டு அவனில் கொஞ்ச நேரம் சூடு பண்ணி சாப்பிட போகிறோமா அவ்வளோதான் இது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் சூடு பண்ணி சாப்பிட்டா உங்களுக்கெல்லாம் தெரியும் அவ்வளோதான் நம்ம பசியார் எட்டி இப்போ வாங்க நம்ம போய் உரம் போடுற வேலையை பார்ப்போம் இன்றைக்கும் போடணும் நாளைக்கும் போடணும் இன்றைக்கி பாதி தான் போட்டேன் அதிலேயே வெயில் வந்துருச்சு அது உள்ளுக்கு வந்துட்டோம்மா ரெண்டு நாளைக்கு உள்ள உரத்தை நான் உங்களுக்கு கட் வாங்க நம்ம வாங்க உரம் போடுவோம் இன்றைக்கி ஆளை தான் கூப்பிட்டேன் ஆள் வரணும்னு சொல்லிச்சு மறந்துட்டு வேற எங்கேயும் வேலைக்கு போயிடுச்சான் அவங்க கூட நல்லா பெரிய மம்மட்டியை பிடிச்சி நல்லா கொத்தி விட்டு போடுவாங்க அப்படி தான் ஆறு மாதத்துக்கு ஒரு தடவை கூப்பிட்டு செய்கிறது இது வந்து ஓக் ஓப்பனிக் உரம் தாம்மா இது வந்து கெமிக்கல் உரம் கிடையாது ஓப்பனிக் உரம் தான் அந்த பக்கம் கிடக்கிறலாம் என் வீட்டுக்காரரோட ஜாமான் எங்கேயாவது அப்படி தான் கிடக்கும் நம்மளால் சுத்தம் பண்ண முடியாதும்மா அதோட முத முத நம்ம வந்து தென்னை மரத்துக்கு போடுவோம் என்னோடய மம்மட்டியை பார்த்து நீங்கள்லாம் சிரிக்காதீங்க நான் இதை வச்சுக்கிட்டே எல்லா இடத்துக்கும் நான் போட்டுருவேன் நீங்கள் பாருங்கள் நான் சில டிப்ஸ்கெல்லாம் வர சொல்லுவேன் அதெல்லாம் அதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் நான் இத்தா பெரிய தோட்டத்தை மெயின்டைன் பண்ணுறேன் நீங்கள் பாருங்கள் அந்த மம்மட்டியை பாருங்கள் சின்னது தான் இவ்வளோ தான் பெருசெலாம் தான் இருக்குது என்னால் முடியாது இந்த மாதிரி இப்படி இழுத்து அந்த அந்த பிள்ளையெல்லாம் இப்படி இழுத்து போட்டுட்டு ஆனால் கையில் உர போடணும் அதை அதை நான் மறந்துட்டேன் இப்படி இழுத்து போட்டுட்டு இப்போ மணி பத்தரை ஆச்சுமா நானும் எட்டு மணிலேருந்து வெயிட்டிங் பண்ணேன் அதான் ஃபோன் அடித்தேன் இந்த அக்காவுக்கு மறந்துட்டேனே நாளைக்கு வரவா அப்படின்னு சொல்லிச்சு போலாம் தெரியுது அப்படின்ட்டு நானே போடுறேன் நீ வராது அப்படின்னு சொல்லிட்டேன் அதோடு எல்லா இடத்தையும் கொத்தி 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 விட்டு விட்டு போடுறேன் கொத்த முடியாத இடத்துல வந்து லைட்டாக அப்படி குழி மாதிரி அதாவது மரத்தை சுற்றி ஒரு நாலு குழி வைக்கணும் அப்படி அப்படி குழியை வச்சு உள்ளுக்கில் வந்து கொட்டி கொட்டி விடணும் சரியா நம்மளுக்கு வந்து ஒரு மரத்துக்கு எவ்வளோ அளவுன்னு தெரியும் நான் வந்து பெரிய பெரிய மரம் தான் இருந்தாலும் ஒரு கிலோ இல்லை முக்கால் கிலோ இவ்வளோ தான் போடுங்க ஆறு மாதத்துக்கு ஒரு தடவை உரம் அடிக்கலாம் போட மாட்டேன் சின்ன கண்டுகளுக்கு ஃபுல்லாக நான் வந்து இயற்கை உரம் போட்டுருவோம்மா அதாவது ஜாடிக்கில் இருக்கிற பூ கண்டா என்ன கண்டாக இருந்தாலும் சரி நான் வந்து இயற்கை உரம் போட்டோம் இதுவும் இயற்கை உரம் தான் சொல்கிறாங்க நான் அவ்வளோ யூ
எல்லா கண்டுக்கும் வச்சுட்டேன் சில இடத்துக்கு வந்து லேசாக தூவி தான் விட்டேன் வெயில் வேறு மண்டையை புழுந்துருச்சு பன்னெண்டு மணி ஆயிடுச்சு வெயில் வந்து உச்சிக்கு வந்துருச்சு இதுக்கு மேலே நம்ம நிற்க முடியாது சில கண் சில மரத்துகளுக்கு இந்த முருங்கை மரம் சிப்டா மரம் பிளா மரம்லாம் அந்த வரிசையில் இருக்குது சின்ன சின்ன மரம் எல்லாத்துக்கும் சும்மா தூவி தான் விட்டேன் அப்புறம் ரெண்டா செண்டு போய் என்ன செஞ்சேன் நல்லா கொத்தி விட்டேம்மா அந்த சின்ன மம்மட்டியை வச்சு கொத்தி விட்டேன் எல்லாத்துக்கும் போட்டாச்சு போட்டு நானும் கொஞ்சம் முருவைக்கிறேன் எடுத்துக்கிட்டேன் இன்றைக்கி சாறு வச்சு எதுவும் சாப்பிடுவோம் அப்படின்ட்டு எடுத்துக்கிட்டு வீட்டுக்குள்ளே வந்துட்டேம்மா நான் இனி வந்து மறுநாளைக்கு தான் நான் பாதி பாதி சைடில் உள்ளதை நான் போடணும் காலையிலே போட்டிருந்தேன் எனக்கு வேலை முடிஞ்சிருக்கும் இந்த வேலை செய்கிறவங்களுக்கு கற்றுக்கிட்டு இருந்து எனக்கு டைமிங் ஓடிடுச்சு அவ்வளோ மறுநாள் காலையிலம்மா எப்போ பிள்ளைங்க வேலை எல்லாம் முடிச்சுட்டு நான் மறுநாள் காலையில் என்ன செய்கிறேன் எட்டு மணி கரெக்டாக எட்டு மணி அதோட உரத்த அள்ளிக்கிட்டு வெளியில் போகிறோம்மா வெளியில் போய் வெளியில் கூட்டி ஈட்டிட்டு இலையெல்லாம் குமிச்சி வச்சு கம்போஸ்ட்டு கல்லி வச்சுட்டு இன்றைக்கி வந்து என் ஃப்ரெண்டு வீடு வர்றாங்க இதெல்லாம் வந்து நேற்றுன்றனால இது வந்து மிஸ்ஸே குச்சிங்க இது வந்து முந்திரியோட பிஞ்சு இது வந்து கம்போஜியா செடி எனக்கு வந்து எல்லாமே லாயில் தான் தெரியும் எனக்கு தமிழில் தெரியாது சரியா அதோட இது இது வந்து என்கிட்ட இருக்கிற செடி வந்து இப்போ இந்த மாதிரி சின்ன குச்சியை வச்சாலும் நம்மளுக்கு இந்த செடியை வந்துடும் நல்லா வாசமாக இருக்கும் கலர் கலராக இது இருக்கும் இது வந்து காது கூத்துற ஒரு செடி காதுக்கு வந்து இதை வந்து சூடு பண்ணி காதுக்களை ஊற்றணும் வெது வந்துட்டு காதுக்களை ஊற்றினா காதில் உள்ள பிரச்சனை ஃபுல்லாக நீங்கும்மா இது வந்து அன்றைக்கி வச்சு வாசனையை ஃபுல்லு தலைஞ்சிருச்சு அப்புறம் இந்த செடியும் அதே கம்பஞ்ச கம்பஞ்ச செடி தான் வேறு பாருங்கள் தூர் ஃபுல்லாக வந்துருச்சு இதுக்கு வந்து நம்ம இப்படி தான் உரம் போடணும் அது வந்து அந்த தூருக்களை போட முடியாது டயரே இதாகிருச்சு நம்ம இப்படி ஓரத்தை ஃபுல்லாக எடுத்து விட்டுட்டு அதில் குழியை வச்சு போடணும் ஒரு ஒரு செடிக்கு நம்ம ஒரு ஒரு மாதிரி செய்யணும்மா செடியவே நம்ம இப்படி பார்க்குறோம் அப்போ புளியலை நம்ம எப்படிம்மா பார்க்கணும் சொல்லுங்கள் நம்ம வந்து செடியை வந்து இந்த மாதிரி அதை நல்லா அழகாக கவனித்து பராமரித்தா தான் நம்மளுக்கு நல்லா பூத்து குழுங்குவாங்க நம்மளுக்கும் பார்க்குறதுக்கு சந்தோஷத்தை கொடுப்பாங்க அவங்கள நம்ம ஒழுங்காக பார்த்தா தான் அந்த மாதிரி தான் புளியல வளர்ப்பையும் நம்ம நல்ல மாதிரி வளர்த்து விட்டுட்டோம்னா அதுங்க நல்லா பூத்து குழுங்கி நம்மளுக்கு சந்தோஷத்தை கொடுக்குங்க இதுதான் இந்த செடி கொடியை வளர்க்குறதும் பிள்ளைகளுக்கு வளர்க்குறதும் ஒரே மறுத்தாமல் நம்ம செய்யணும் ஏனா தானாண்டு நம்ம செடி கொடியை பார்த்தோம்னா அந்த செடி கொடியும் ஏனா தானே தான் போகும் அந்த மாதிரி தான் பிள்ளைகளையும் நம்ம ஏனா தாண்டு வளர்த்தோம்னா அது கண்டிப்பாக ஏனா தானே தான் போகுங்க இதெல்லாம் வந்து இட்லி பூம்மா சின்னவாக பெரிய வகை இலையில தான் சின்னவாக பெரியவே பூ வந்து ஒரே மறுத்தமாக இருக்கும் ஒரு ஒரு செடிக்கு நம்ம ஒரு ஒரு மாதிரி உரம் போடுறோம் பாருங்கள் உரம் போடுறதுலே இத்தனை வகை இருக்குது அப்போ புள்ளைகள்கிட்ட புள்ளைகள்லாம் நம்ம எப்படி பார்க்கணும் அதை நீங்கள் யோசனை பண்ணிக்கிறீங்க தாய்மாரங்கள்லாம் சரியா நான் வந்து செடி கொடியில் வந்து நான் எப்படி பராமரித்தோன்னா அந்த மாதிரி தான் என் நான் வந்து நல்ல விதமாக நான் வளர்த்துட்டேன் அதனால் எனக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நீங்கள் வந்து புதுசாக குழந்தை பெற்ற தாய்மார்களை வந்து கொஞ்சம் கவனித்து பிள்ளைகளை வளங்க இப்போல்லாம் காலத்தில் ரொம்ப கெட்டு போய் இருக்குது நாங்கள் பெற்று வளர்த்த காலத்தை விட இப்போ பெற்று வளர்க்குற காலங்களை வந்து ரொம்ப ஒரு நெரு நெருக்கமான ஒரு இதாக இருக்குது பார்த்து பிள்ளைகளும் நல்லபடியாக வளங்கம்மா இது வந்து நம்ம உரங்கள் வந்து ஒரு அடிக்கு தள்ளி தான் நம்ம வந்து உரம் போடணும் இயற்கையாகவே இல்லைன்னா அட்லீஸ்ட் அரை அரை அடியாவது நம்ம தள்ளி தான் உரத்தை போடணும் இல்லைன்னா செடி செத்து பெறுன்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி நம்ம போட்டுக்கிறோம் என் மகன் வந்து ஒரு ஐடியா கொடுத்தாரு அவர் என்னென்னா அவர் என்ன சொன்னாருண்டா ஒரு மரத்துக்கு வந்து ஒரு மூணு பைப்பை வந்து சின்ன சின்ன பைப்பாக வெட்டி ஊண்டிருங்க ஊண்டி அதுக்களை வந்து உரத்தை போடுங்க அதாவது ஒரு ஒரு அடியிலையே அரை அரை அடியில் இத்தனை இன்ச்சியில் வெட்டி வைக்க சொன்னார் அவரை சொல்லிவிட்டு அவர் போயிட்டார் என் வீட்டுக்காரவிட்ட தான் நான் அதை சொல்லணும் சொன்னால் அவங்க செஞ்சிருவாங்க அட்லீஸ்ட் ஒரு வாரத்துக்கு ஒரு பத்து செடிக்கு செஞ்சால் அப்படியே எல்லா மரத்துக்கும் எல்லா பத்து மரத்துக்கும் செய் செஞ்சோம்னா எல்லா மரத்துக்கும் செஞ்சிடலாம் ஒரு ஒரு இதுக்கும் நம்ம மூணு இடத்துல வந்து அந்த பைப்பை வச்சு நம்ம வந்து அப்படி ஊண்டிட்டு அதுக்குள்ளே உரத்தை போட்டுக்கிறலாம் அது மகன் கொடுத்த ஐடியா இந்த மாதிரி குளியன் ஒன்றாமலம்மா ஒரு ஒரு தடவைக்கும் அதனால் அவர் அப்படி சொன்னார் அவரை சொல்லிவிட்டு போயிட்டார் நம்ம என்ன செய்யலை அவர் எதுவும் செய்ய மாட்டார் சொல்லுவார் ஐடியா கொடுப்பார் அவ்வளோதான் அப்புறம் எல்லா செத்தையிலையும் வந்து புல் இல்லை அந்த உரத்தில் கடந்தது எல்லாத்தையும் அரிக்கணும் நம்மளை உரம் போடுறதோட முடிச்சிட முடியாது இல்லைம்மா உரத்தையும் போடணும் அந்த புல்லுகளையும் அரிக்கணும் செத்தைகளை எடுக்கணும் அந்த கொப்புவலை வெட்டணும் இவ்வளவும் செய்யணும் இது வந்து அகத்
புத்திராஜியால் வச்சுருந்தாங்க பூ கண்காட்சிம்மா தமிழில் சொல்கிறதுண்டா அதுக்கு அதை வந்து நான் உங்களுக்கு லிங்க் கொடுக்குறேன் கீழே அதில் போய் பாருங்கம்மா இதெல்லாம் வந்து எலுமிச்சங்காய் நார்த்தை மரம் சின்ன எலுமிச்சங்காய் வந்து செத்து போச்சு புல்லு வெட்டுறவர் வந்து வெட்டி விட்டார் இதெல்லாம் அதோடய செத்தைகள் கரும்பு எல்லாத்தையும் எல்லாத்தையும் சுத்தம் பண்ணி நெருப்பு வச்சுருவோம் இல்லைனா அப்படி அள்ளி வைப்பேன் லாரிக்காரங்க வந்து எடுத்துகிட்டு போயிடுவாங்கம்மா அதோட அவ்வளோதாம்மா எல்லா இடத்துக்கும் போட்டாச்சு இவ்வளோ தான் மிச்சம் அப்படி பார்த்தா நம்மளுக்கு ஒன்றரை வழி முடிஞ்சிருக்கு அவங்க வந்து கொத்துரவு வந்தாண்டா நம்மளுக்கு வந்து மூணு வழி உரத்த முடிப்பாங்க இதெல்லாம் வெயிலில் வச்ச பிறகு தாம்மா வந்திருக்கு பூ எல்லாமே கொஞ்சம் பூத்துருக்காங்க இவங்களுக்குலாம் வந்து மீன மிளம் தான் போடுவேன் இதெல்லாம் வந்து கம்போஸ்ட்டுக்கு இலைய நெல்லி எல்லாம் மட்டும் நான் கம்போஸ்ட்டுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம்மா மற்ற எல்லாம் லேஸில் வந்து நம்புற மாட்டேங்குது நெல்லிக்கெல்லாம் வந்து நல்லா ஈஸியாக நமுந்துருது அதனால் இந்த செடி வந்து ஹாட்டு மாதிரி இருக்கும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சால் சொல்லுங்கள் இது இடுப்பொலிலாம் தேவையில்லை தொவையல் சாப்பிட்டான்னு சொல்கிறாங்க ஓகேம்மா மீண்டும் சந்திப்போம் Jai Jai Max Kitchen bye see you